हे फ्रेंड्स वेलकम टू टेक्नोलॉजी चैनल मैं अजय फिर से एक बार आप सभी के लिए हाइड्रोलिक्स वीडियो लेके आया हूँ जैसे कि आप मेरे बारे में जानते ही है फिर भी मैं मेरे कुछ नए फ्रेंड्स को बता दूँ जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए कि मैं अजय पिछले सात साल से हाइड्रोलिक इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और मुझे हाइड्रोलिक्स में बहुत एक्सपर्टिज़म है तो मैं ये अपना नॉलेज आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि जो इंजीनियरिंग के कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स हैं इंडस्ट्रीज़ में जो काम कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही काम का नॉलेज है सो so फ्रेंड्स मैंने इससे पहले अपने सारे वीडियोस में शेयर किया है कि हाइड्रोलिक सर्किट्स क्या होता है उनके डिटेल्स इन सब के बारे में लेकिन कुछ कमेंट्स मुझे आए कि जिनमें जिन्होंने मुझे कमेंट किया उन्होंने कहा कि सर इस हाइड्रोलिक सर्किट तो हमें समझ में आ गया लेकिन इनमें जो सिम्बॉल्स है वो समझने में थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ है तो मैं आप सभी को बता दूँ कि हाइड्रोलिक्स का बेसिक पार्ट है हाइड्रोलिक सर्किट का बेसिक पार्ट है हाइड्रोलिक सिम्बॉल्स जब तक हमें सिंबल पते नहीं होंगे तब तक हम हाइड्रोलिक सर्किट समझ नहीं सकते तो आप सब का प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आज इस वीडियो में लेके आया हूँ मैंने डिटेल में स्टडी किया है और हाइड्रोलिक्स के सिंबल आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ तो आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि सबसे पहला है ऑयल रिजर्वायर और ऑयल टैंक जो हाइड्रोलिक में एक बेसिक होता है ऑयल टैंक ये ऑयल टैंक का सिंबल है आपने इसमें देखा होगा कि एक टैंक जैसा कुछ बना है और इसे जो डॉटेड डॉटेड जो दिख रहा है डॉट 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 ये ऑयल है दिस इज़ अ ऑयल रिजर्व और ऑयल टैंक सिंबल अब आप देख सकते हैं फिल्टर जो ऑयल में हाइड्रोलिक लाइन में फिल्टर होता है ये फिल्टर का सिम्बॉल है फ्रेंड्स फिल्टर के सिम्बॉल में ध्यान से देखिए कि फिल्टर के अंदर डॉट 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 लाइन है जो ऑयल है और जो आउटर है ये फिल्टर ठीक है इसके बाद हम देखेंगे कि हीट एक्सचेंजर कूलर तो आपने देखा होगा कि हाइड्रोलिक टैंक में कूलर हीटर दोनों लगा होता है तो अब इसका सिंबल कैसे होता है तो इस कूलर का सिंबल देखिए ये सेम दिखने में फिल्टर जैसा है बट इसमें डिफरेंस क्या है कि एक औरजोंटल लाइन दी है और एक वर्टिकल लाइन है जिसमें दोनों साइड से एरो है आउटर साइड में ये कूलर का सिंबल है उसके बाद हम देखेंगे सेम हीट एक्सचेंजर हीटर का सिंबल देखिए दोनों सिंबल सेम है बस दोनों में डिफरेंस ही है कूलर और हीटर में कि इसके जो एरो है ये इनर साइड है और कूलर के जो एरो थे आउटर साइड तो इसको ध्यान से देखिए कि ये बेसिकली कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है इसलिए हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है तो उसके बाद है यूनि डायरेक्शनल फिक्स डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोलिक पम्प अब हाइड्रोलिक पम्प ने पम्प हमने देखा ही है अब हाइड्रोलिक पम्प का सिंबल कैसे होता है तो देखिए एक राउंड है और हाइड्रोलिक पम्प में एक औरजोंटल लाइन में एरो दिया है दिस इज़ अ यूनि डायरेक्शनल डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोलिक पम्प अब चाहिए तो इसका स्क्रीन निकाल के रख सकते हैं आपके रेफरेंस के लिए उसके बाद हम देखेंगे बाई डायरेक्शनल फिक्स डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोलिक पम्प इसके पहले हमने देखा था यूनि डायरेक्शनल यूनि डायरेक्शनल मतलब क्या था कि वन डायरेक्शन में जो रोटेट होगा बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों डायरेक्शन क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज ये दोनों डायरेक्शन में रोटेट होगा इसके लिए इसमें दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन पे एरो दिया हुआ है दिस इज अ बाई डायरेक्शनल फिक्स डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोलिक पम्प अभी हम देखेंगे यूनि डायरेक्शनल वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोलिक पम्प ये सेम है फिक्स डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोलिक पम्प से लेकिन इसका जो ऑपरेशन है वो वेरिएबल है इसलिए वेरिएबल के लिए इसमें एक लाइन दी हुई है जो आप देख सकते हैं एक एरो के साथ दिस इज़ अ सिंबल ऑफ यूनो डायरेक्शनल वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोलिक पम्प उसके बाद हम देखेंगे बाय डायरेक्शनल वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोलिक पम्प दिस इज़ अ सेम ऑफ यूनो डायरेक्शनल वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोलिक पम्प बस इसमें चेंज ये है कि ये जो हाइड्रोलिक पम्प है ये क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों डायरेक्शन में रोटेट होता है इसलिए इसमें दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन पर एरो दिया है अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं कि टू बाई टू डायरेक्शन कंट्रोल वॉल एक हाइड्रोलिक सर्किट्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्शन कंट्रोल वॉल को समझना तो अभी हम ये टू बाई टू डायरेक्शन कंट्रोल वॉल देख रहे हैं ये टू बाई टू डायरेक्शन कंट्रोल वॉल अब इसमें व्हाट इज टू बाई टू इट्स में टू बाई टू मीन्स द फर्स्ट टू वन इज टू पोजिशन मीन्स ये दो ब्लॉक जो दिख रहे हैं वो दो पोजिशन सॉरी दो पोर्ट्स और ये जो दो लाइन देख रहे हैं आप एक एरो लाइन और एक ए लाइन ये दो पोजीशन हो गई ये टू बाई टू डायरेक्शन कंट्रोल वाल और इसको ज़्यादा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन मैं थ्री बाई टू में करता हूँ अब ये देखिए थ्री बाई टू डी वाल व्हाट इज़ टू टू इट मीन्स टू पोर्ट्स टू पोर्ट्स देख रहे हैं आप ये दो ब्लॉक जो है ये जो दो ब्लॉक है ये टू पोर्ट्स है उसके बाद थ्री पोजिशन थ्री पोजिशन मीन्स द फर्स्ट वन इज़ ए एरो वाला लाइन देख रहे हैं ये पहला पोजिशन ये जो डाउनवर्ड दूसरा एरो लाइन देख रहे हैं ये सेकेंड पोजीशन और ये जो तीसरा लाइन देख रहे हैं तीन पोजीशन मे मीन्स हो गया कि थ्री बाई टू
पोजीशन फोर पोजीशन मीन्स ये हो गया फर्स्ट एरो लाइन ये सेकेंड डाउनवर्ड एरो लाइन ये थर्ड एरो लाइन और ये फोर्थ एरो लाइन दिस इज अ फोर बाय टू डायरेक्शन कंट्रोल वॉल अभी हम देखेंगे कि फोर बाय टू डायरेक्शन कंट्रोल वॉल ये एक क्लोज पोजिशन सेंटर पोजिशन टेंडम सेंटर पोजिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ अभी देखिए फोर बाय थ्री डी सी वॉल सेंटर क्लोज पोजिशन अब वॉट इज थ्री थ्री मीन्स थ्री पोर्ट ठीक है वन टू थ्री थ्री पोर्ट्स अब फोर पोजिशन फोर पोजिशन मीन्स द फर्स्ट एरो लाइन सेकेंड एरो लाइन थर्ड एरो लाइन एंड फोर्थ एरो लाइन अब वॉट इज सेंटर क्लोज पोजिशन ये सेंटर की पोजिशन देखिए ये चारों लाइन क्लोज है मीन्स दिस इज अ सेंटर क्लोज पोजिशन ये हो गया फोर बाई थ्री डी सी वॉल सेंटर क्लोज पोजिशन अभी हम देखेंगे फोर बाई थ्री डी सी वॉल ओपन सेंटर पोजिशन ओपन सेंटर पोजिशन में देखिए बाकी सब सेम है थ्री पोर्ट्स है वन टू थ्री और फोर लाइन्स है जो पोजिशन है बाकी जो सेंटर का पोजिशन देखिए ओपन सेंटर है अब दो लाइन दो वर्टिकल लाइन है बीच में एक होरिजोंटल लाइन है दिस इज़ अ ओपन सेंटर पोजिशन उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि फोर बाई थ्री डिसीवल टेंडम सेंटर पोजिशन टेंडम सेंटर पोजिशन में फोर बाई थ्री डिसीवल कॉमन है वन टू थ्री फोर्ट्स है फोर लाइन्स है बट अब इसमें टेंडम चेंज है मीन्स द सेंटर पोजिशन जो है वो टेंडम है उसके बाद हम देखेंगे फ्लो कंट्रोल वॉल नॉन कंपनसेटेड अभी देखिए फ्लो कंट्रोल वॉल है दिस इज अ फ्लो कंट्रोल वॉल सिंबॉल कि जो हाइड्रोलिक लाइन से जो फ्लो जा रहा है उसको हम फ्लो को कम कंट्रोल कैसे करेंगे उसके लिए फ्लो कंट्रोल वॉल है दिस इज अ सिंबॉल ऑफ फ्लो कंट्रोल वॉल बट नॉन कंपनसेटेड अब हम देखेंगे वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वॉल नॉन कंपनसेटेड मीन्स कि ये इस फ्लो को हम वेरी कर सकते हैं मीन्स फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं इसलिए ये एक एरो वाला लाइन दिया है अब दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं आप कि ये एक फ्लो कंट्रोल वॉल है और एक वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वॉल है दैट इज़ अ डिफरेंस अब उसके बाद हम देखेंगे प्रेशर कंपनसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल अभी इसमें देखिए कि तीनों में डिफरेंस क्या है ये फ्लो कंट्रोल वॉल है ये वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वॉल है ये प्रेशर कंपनसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल है ठीक है उसके बाद देखेंगे हम सिंपल चेक वॉल अब चेक वॉल तो आपने सुना ही होगा सर्किट्स में या मैंने अपने वीडियोस में भी इनको एक्सप्लेन किया हुआ है चेक वॉल मीन्स होता है कि वन डायरेक्शन फ्लो ओनली वन डायरेक्शन फ्लो तो दिस इज अ चेक सिंबल ऑफ चेक वॉल चेक वॉल ऑफ सिंबल ये देख सकते हैं हम इसमें कि ये इस लाइन से फ्लो जा रहा है बट ये वन डायरेक्शनल ऑनली है इधर से फ्लो आ नहीं सकता ठीक है अभी हम देखेंगे पायलट ऑपरेटेड चेक वॉल अभी हमने सिंपल चेक वॉल देखा था अब डिफरेंस क्या है सिंपल चेक वॉल में और पायलट ऑपरेटेड चेक वॉल में अभी देखिए ये चेक वॉल सेम है बट एक पायलट लाइन है डॉट 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 लाइन दिख रहा हो मतलब अगर चेक वॉल को ओपन करना होगा तो पायलट लाइन से प्रेशर जाएगा तो ये पायलट ऑपरेटेड चेक वॉल का सिम्बॉल है ठीक है उसके बाद है डायरेक्टली ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वॉल अभी देखिए प्रेशर रिलीफ वॉल ये एक ब्लॉक है इसके अंदर एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को एक एरो दिया है दिस इज अ सिंबल ऑफ डायरेक्टली ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वॉल अब उसके बाद देखेंगे पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वॉल अभी फ्रेंड्स ये देखिए ये भी एक प्रेशर रिलीफ वॉल है बस इसमें डिफरेंस क्या है पायलट ऑपरेटेड लाइन दिए डॉटेड डॉटेड लाइन जो नीचे से दी है ये पायलट ऑपरेटेड लाइन है पायलट ऑपरेटेड लाइन से कंट्रोल होगा है उसके बाद है प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल ये देखिए प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल का सिम्बॉल प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल और प्रेशर रिलीफ वॉल में क्या डिफरेंस है कि प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल का जो एरो लाइन है वो फ्लो के पैरेलल में है और ये जो प्रेशर रिलीफ वॉल में था वो फ्लो के लाइन से ऊपर था ये एक छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान में रखिए उसके बाद है प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल सॉरी अभी बचा है पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वॉल पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वॉल का सिंबल आप ध्यान से देख लीजिए ये पायलट ऑपरेटेड सिंबल है उसके बाद है प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल भी हो गया अभी अनलोडिंग वॉल अनलोडिंग वॉल और प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल इट इज़ अ सेम सेम है बट इसका दोनों का इसमें देखिए कि पायलट लाइन इसमें ऊपर से दिया है इसमें पायलट लाइन नीचे से दिया है ये डिफरेंस है अब ये सीक्वेंस वॉल सीक्वेंस वॉल मतलब अपने सीक्वेंसिंग सर्किट सुना होगा सीक्वेंसिंग सर्किट में सीक्वेंस वॉल यूज होता है इसका भी सिंबल ध्यान से देख लीजिए अभी आते हैं सिंगल एक्टिंग सिलेंडर ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हाइड्रोलिक सिंबल्स में अपने सिलेंडर्स तो बहुत देखे होंगे अब उसके सिंबल देखिए सिंगल एक्टिंग सिलेंडर सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में देखिए कि ये सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है इसमें पिस्टन है पिस्टन रॉड है और पिस्टन के अपोजिट साइड में एक स्प्रिंग दिया है दिस इज अ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर सिम्बॉल अब देखिए डबल एक्टिंग सिलेंडर डबल एक्टिंग सिलेंडर में देखिए सिलेंडर और पिस्टन पिस्टन रॉड सेम है बट इट्स में स्प्रिंग मिसिंग है और ए पोर्ट ए और ए पोर्ट बी दिया
और डाउन होगा ठीक है ये हाइड्रोलिक रैम टाइप सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है देखिए डबल एक्टिंग डबल सिलेंडर विद डबल पिस्टन रॉड ये देखिए सिलेंडर सेम है बट इसमें पिस्टन है और पिस्टन के दोनों साइड में पिस्टन रॉड दिया है तो ये हो गया डबल एक्टिंग सिलेंडर विद डबल पिस्टन रॉड और ये टेंडम सिलेंडर टेंडम सिलेंडर में डिफरेंस क्या है कि दो पिस्टन दिया मतलब दो पिस्टन इसलिए क्योंकि दो पार्टीशन किया हुआ है सिलेंडर का दो पार्टीशन है इसलिए ये टेंडम सिलेंडर है ये टेंडम सिलेंडर का सिंबल हो गया अभी इसके बाद देखिए टेलीस्कोपिक सिलेंडर टेलीस्कोपिक सिलेंडर का बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपने ट्रक्स देखे होंगे जो जिनका ट्रॉली अप और डाउन होता है वहाँ पे हम टेलीस्कोपिक सिलेंडर को प्रैक्टिकली देख सकते हैं क्योंकि वो एक ही सिलेंडर से नंबर ऑफ पिस्टन रॉड्स बाहर आते हैं तो ये उसी का सिंबल है ठीक है उसके बाद देखिए यूनि डायरेक्शनल एयर मोटर अभी हमने सेम सिम्बॉल इसके पहले देखा था कि इसमें पम्प में लेकिन अब वो सिंबल को और ये सिंबल को कंपेयर करके आप देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस है वो पंप था ये एयर मोटर है एयर मोटर का जो एरो होता है वो टॉप से है ठीक है और पंप का जो होता है वो साइड साइड इस यहाँ साइड से होता है अब बाय डायरेक्शनल एयर मोटर देखिए सेम है यूनि डायरेक्शनल बस दोनों में डिफरेंस ये है कि ये वन डायरेक्शनल है ये क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज है इसलिए दोनों साइड से एरो है अब लिमिटेड रोटरी मोशन लिमिटेड मोटरी मोशन का सॉरी लिमिटेड मोटरी मोशन मोटर का सिंबल देखिए इसमें दो एरो है बट इसका जो मोशन है लिमिटेड है इसलिए इसको हाफ पोर्शन दिखाया गया है अब हम आते हैं एक्यूमुलेटर्स एक्यूमुलेटर्स एक हाइड्रोलिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए इसके सिंबल पता होना हमको बहुत जरूरी है अभी देखिए डेड वेड एक्यूमुलेटर मतलब ये एक्यूमुलेटर में क्या है कि ये डेड वेट रहेगा इसमें तो ये जो दो दिखाया है ये डेड वेट एक्यूमुलेटर का सिंबल है उसके बाद देखिए स्प्रिंग लोड एक्यूमुलेटर स्प्रिंग लोड एक्यूमुलेटर है इसलिए इसमें स्प्रिंग का सिंबल दिखाया है बाकी एक्यूमुलेटर सेम है फिर देखिए गैस प्रेशराइज एक्यूमुलेटर तो देखिए ये गैस का सिंबल दिखा है बाकी एक्यूमुलेटर सेम है अब आता है वर्किंग पाइप अगर हम पाइप को सिम्बोलाइज करते हैं तो ये जो वर्किंग पाइप रहेगी मतलब जिस पाइप में हाइड्रोलिक ऑयल फ्लो होते रहेगा उसका सिंबल है और अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी पायलट लाइन पायलट लाइन जो मैंने आपके बताया था जो डॉटेड डॉटेड लाइन है तो ये नीचे वाला पायलट लाइन है इसके बाद आता है फ्लेक्सिबल लाइन होस तो होस तो सभी ने देखा होगा तो होस का सिंबल ऐसा होता है यू शेप का अभी लाइन जंक्शन जहाँ पे लाइन का जॉइंट करते हैं इस लाइन जंक्शन को टी जंक्शन भी बोलते हैं तो देखिए एक होरिजॉन्टल लाइन है एक वर्टिकल लाइन दोनों का बीच में जॉइंट हुआ है दिस इज अ लाइन जंक्शन सिंबल अब प्रेशर गेज प्रेशर गेज अब हाइड्रोलिक लाइन है तो प्रेशर तो देखना ही पड़ेगा उसके लिए प्रेशर गेज है तो प्रेशर गेज का सिंबॉल हम ऐसे ऐसे शो करते हैं ठीक है उसके बाद है पुश बटन कंट्रोल अब जो हमने हाइड्रोलिक में डायरेक्शन कंट्रोल वॉल देखे थे उस डायरेक्शन कंट्रोल वॉल को ऑपरेट करने के लिए एक सिस्टम होता है उस सिस्टम का सिंबल है ये कि पुश बटन कंट्रोल जो पुश बटन से डायरेक्शन कंट्रोल वॉल कंट्रोल होता है ये उसका सिंबल है दूसरा है पेडल कंट्रोल कुछ हाइड्रोलिक्स होते हैं या आ, अभी करंटली तो वो हाइड्रोलिक्स में डायरेक्शन कंट्रोल वाले जो पेडल ऑपरेटेड है वो यूज़ नहीं होते लेकिन बिफोर टाइम यूज़ होते थे उसका सिंबल ये है कि पेडल कंट्रोल उसके बाद है रोलर ऑपरेटेड कंट्रोल उसके बाद है प्लंजर कंट्रोल प्लंजर से कंट्रोल कर सकते हैं और फिर स्प्रिंग कंट्रोल ये सब डायरेक्शन कंट्रोल वाले के ऑपरे ऑपरेशन कैसा होगा वो एक मीडिया है उस उस मीडिया के सिम्बॉल है उसके बाद है हाइड्रोलिक ऑयल सिंगल कंट्रोल पायलट और फिर है सोलेनाइट कंट्रोल सो so फ्रेंड्स आप सभी को मैंने यहाँ पे हाइड्रोलिक सिंबल्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है अगर इसके बारे में कुछ क्यूरीज हो तो मुझे कमेंट करिए और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए थैंक यू